Community welfare as a field of social work practice encompasses a variety of programs and services which have for their main goal the well-being of entire communities. Social workers in this field work with individuals, families, and small groups, and their concern is the provision of opportunities that will enable people in the community to gather towards common goals, particularly those that will bring about their common upliftment. May papakita ng aking mga kagrupo ang mga ginagawa ng isang social worker sa iba't ibang community. I'm Ms. Jean Herrera po, 23 years old. I'm a social worker po. Um, to be exact, sa community welfare po tayo naka-assign. Then, um, naka-assign din po ako dito sa May Batangas. Tinutulungan ko po yung mga unprivileged groups po dito. Yung mga bata na hindi nakakapagsulat, nakakapagbasa po yung mga pamilya po hindi um, namumroblema po sa mga um, family issues nila. So, ayun po. Mamaya, itutoy ko po kayo mamaya doon. Isa po akong community welfare worker, andito po ako ngayon sa Batangas at tinutulungan ko ang mga grupo na hindi na pagtutuunan ng pansil dahil na rin po sa kahirapan. Tinutulungan ko po yung mga batang makapagsulat, makapagkuhit at makapagbasa. nag enjoy naman sila sa kanilang mga ginagawa. Ang mga batang ito ay hindi pa marunong magsulat dahil sa kanilang edad mas pinagtuunan nila ng pansin ang pagtatrabaho imbis na pag-aaral. Dahil na rin sa kinakaharap na kahirapan, nakakalungkot man isipin pero may maraming mga batang ganito sa mundo. Nandito naman ang mga batang nangangarap at gustong ipagpatuloy ang kanilang pangarap upang makapag-aral. Nandito din ang mga tao o mga dalagita na may problema sa pamilya at mga trabaho. Hindi man halata sa kanilang muka pero marami silang hinaharap ng mga problema sa kanila-kanilang buhay. At bilang isang social worker, nandito kami para sa kanila upang tulungan ang kanilang mga damdamin at mga problema. Napakadaming mga bata ang tinutulungan namin dito sa Batangas upang matuto, makapagkuhit, makapagbasa, makapagsulat. Para sa kanila, isa itong prabilehyo, pero para sa iba, normal lang ito sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ayon sa Republic Act 7277 or Magna Carta for Disabled Person, mayroong 7 types of disability. Ito ay ang Psychosocial Disability. Disability due to chronic illness, learning disability, mental disability, visual disability, orthopedic disability, and communication disability. Bilang mga social worker, malaki ang ginagampanan natin para sa mga persons with disability. Tinutulungan natin sila makapag-aral, makapaghanap ng trabaho, Matulungan sila na makapag-andyas sa kanilang environment at maibalik ang kanilang social functioning. Kung kinakailangan, ay tinutulungan din natin ang mga may kapansanan para sa kanilang financial assistance. Upang mas matulungan pa ang mga taong may kapansanan, tayo mga social worker ay nakikipag-coordina sa gobyerno at iba pa ang non-government agencies upang sila ay mabigyan ng mga services at trainings na kakailangan ng ating kaya. Ang mga batang may kapansanan na maaari ng mga kaya ay tinutulungan natin na makapasok sa daycare centers at tayo ay nakikipag-coordinate sa daycare worker upang tulungan sila kung paano i-handle ang batang may disability. Nakikipag-coordinate tayo sa gobyerno at iba pang non-government agencies 
na matulungan ang mga taong may kapansanan sa paningin, paningin at pagsasalita na makapag-develop sila ng kalilang communication skills. Ang mga may kapansanan na may problema sa physical na katamian ay tinutulungan natin na maka-avail at makakuha ng prosthesis. Nare-refer natin ang ating kliyente sa doktor upang malaman kung kinakailangan niya ba ng physical restoration, prosthesis o iba pang medical interventions. Nakikipag-order na tayo sa gobyerno at iba pang non-government agencies upang ma-assist ang ating kliyente sa kanyang hospitalization at sa kanyang prosthesis at iba pang medical services na kanyang kakailanganin. Hindi lamang ang mga may kapansanan ang ating tunutulungan, kundi pati na rin ang tagapag-alaga nila, ang kanilang pamilya at ang kanilang komunidad. Kung maaari, binibigyan natin sila ng seminars and trainings upang mas maunawaan nila at maintindihan ang mga taong may kapansanan. Magandang umaga sa inyo nga ako si Ezekiel R. Lorienka, graduate ng Bachelor of Science and Social Work. At kasalukuhin, tatrabaho bilang isang social worker sa isang hospital dito sa Cavite. Ngunit pagdating ng Sabado at Linggo, pinipili kong tumulong sa aming barangay bilang isang unpaid worker o mas kilala sa tao ng volunteers. Sabi nga ni Richard J. Esther ng University of Pennsylvania, Community welfare centers are among the most dynamic social institutions worldwide. Through their commitment to locality-based intervention, they keep people at the center of development. Iba-iba ang mga gawain at aktibidad ng aking nasasalihan ngunit ang lahat ay para sa ikabubuti ng barangay. Katulad na lamang ng medical programs, unemployment benefit programs, family allowance, etc. na mga binibigay at ginagawang tulong ng barangay upang magtaguyod ng mga programa para sa mga kabataan. Ngunit bago iyon ay kailangan muna ang pagkuha ng sensus na kasalukuyang binigay sa akin ng barangay upang gawin. Dahil sa isang barangay ito ay madalas na ginagawa upang kumuha ng informasyon. Dito malalaman ang mga problema ang kasalukuyang kinakaharap ng mga tao sa pamamagitan ng pag-i-interview sa mga pamilya sa loob ng barangay. Ilan lamang sa mga problema ang aking nakikita ay ang, ka- ang kakulangan ng formal na edukasyon ng mga kabataan dahil na rin sa mababang kita. Kung kaya't inilagay ko sa mga rekomendasyon ang pagbibigay ng scholarship ng barangay para sa mga kabataan ang hihirang makapasok ng eskwela. Ang sensus na aking nakuha ay maaaring maging bataya ng barangay para sa mga proyektong kami ang gagawin. At bilang isang unpaid worker, baliwala sa akin ang mga hirap, mga problema na kailangan kong gawin para lang makatulong sa mga nangangailangan sapagkat napagtanto ko kaya ako kinuha ang pagiging, pagiging social worker, mas pinili kong mapunta sa pagiging unpaid worker. Mas pinili kong tugunan, pansinin, at tulungan ang mga tao na ang ilangan.
Malaki ang epekto ng community welfare sa kahirapan ng ating bansa. Dahil sa community welfare, nababawasan ang poverty o ang kahirapan na nangyayari sa ating bansa. Dahil ito sa mga kanilang mga programa na ipinapatupad, tulad na lamang ng mga financial aid, social security, or tax reliefs. Bukod pa rin, tumutulong din ang community welfare upang makahanap ng trabaho ang mga unemployed sa pamamagitan ng mga programa na kanilang pinapatupad. One of these programs include Dollars Integrated Livelihood and Emergency Employment Program, DSWD's Sustainable Livelihood Program, and National Housing Authority Livelihood and Affordability Enhancement Program. Ang halimbawa na lamang ng mga financial support or financial aid ay puro sa mga pan-loan sa mga businesses. Tulad na lamang ng pagbabago at pag-asenso or P3, COVID-19 Assistance to Restart Enterprises or CARES, Rice Farmer Financial Assistance or RFFA at marami pang iba. At ang naitutulong naman ng social security system sa pagbabawas na may hirap sa ating bansa ay ang pagpapasagawa ng mga programa tulad na lamang ng Employment Insurance, Housing Assistance, Programs for Specific Groups, at marami pang iba. At yan na lamang ibang mga halimbawa ng mga programa para sa may hirap. Ako si Patrice, isa akong caregiver sa isang bansa. Habang tinataha ko ang aking buhay sa ibang bansa, ako ay nagtatrabaho bilang full-time caregiver. Sa umaga, ako ay nagtatrabaho bilang isang social welfare at sa gabi ay isang caregiver. Bilang isang social welfare, Naging madali na sa akin ang pagpasok bilang isang caregiver. Nag-aalaga ako ng isang matanda habang kaniyang anak ay nagtatrabaho. Ako ay nagsisilbing kasama tuwing gabi. Ako rin ay naghahanda ng mga gamot niya nang sa gayon ay nakakainom siya ng gamot sa tamang oras. Bilang isang social welfare sa umaga, kami ay nagtatrabaho upang magbigay ng mga serbisyong panlipunan. Ito ay isang akademikong disiplina na may kinalaman sa pamilya, grupo at komunidad upang mapahusay ang panlipo ng pagpapaandar at pangkalahatang kapakanan. I'm Nimpa Granaderos, 24 years old, isang social worker na na-assign sa Ilocos. DSWD sa Region 1 ay nagsimula ng gawin ng isang public facility na para sa mga matatanda na inabando na at iniwan ng kanilang pamilya. Sa kaukulang survey ng ating Region 1 at DSWD ay nasa lampas 700 na senior citizen ang naninirahang mag-isa at kailangan ng kalinga at aruga. Bilang isang social worker, gampanin natin na tulungan ng mga nangangailangan lalong lalo na mga matatanda. Hindi maikakaila na tumataas na ang bilang ng mga senior citizen na napapabayaan dito sa ating bansa. ba diba ang ating bansa ay isa sa mga bansa na pinapahalagahan at nire-respeto ang mga matatanda? Ngunit bakit, ngunit bakit parang tila ba ay walang naitulong ito sa ating paglaki at pagunlad? Hindi naman sa nilalahat natin ang mga tao na nagpapabaya sa mga matatanda. Ngunit halos karamihan sa mga ito ay inaabandona na dahil sa sobrang kahinaan at may mga sakit na rin. Itong uri ng mga elderly, ang una ay independent living, assisted living, nursing in care home, in home care, temporary, continuous, palliative care. Dependent living. Gustong tumira kasama ang mga kaedad nila o mga kagaya nilang matatanda. Assisted living naman ay ang isang uri ng elderly na kailangan ng mataas na level ng medical o kailangan ng personal na alaga. Ang nursing naman ay isang matagalang pagtira sa isang pasilidad. Ang in-home care naman ay ang pagtira sa sarili nilang bahay ng ligtas at mapayapa. Temporary naman na isang arrangement na ginagawa ng isang community services. Ang continuous naman ay isang pag-provide ng care at home sa isang pasyente. Ang palliative care naman ay isang specialized na medical care na 
focus lamang sa pagbibigay ng mga kailangan ng isang pasyente para mawala ang kanyang sakit.